আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ দিস কান্ট্রি আই হ্যাভ টু লিভ দিস কান্ট্রি দ্য রিজন বিং লাস্ট কয়েক বছর যাবো যেটা আমি যেটা বললেন যে আমি অনেক বেশি কথা বলছিলাম সো আমার ফোন ইজ অলওয়েজ লাইক মনিটর ট্র্যাকিং আমার প্রত্যেকটা ফেসবুকে পোস্ট ইজ মনিটর আমার প্রত্যেকটা কথা যেটা আমি বলি একটু পরপর যখন আমি কথা বলি সেটাকে নামায় দেওয়া হচ্ছে আমি যখনই কোনো কন্টেন্ট বানাচ্ছি উইদাউট এনি প্রপার লিগাল পেপার্স ওর কোনো রকমের নেশন ওয়াইড প্রেস ছাড়া শূন্যর মতো অ্যাকশনস নেওয়া হচ্ছে ডেফিনেটলি আপনি ভুল করতে পারেন বাট ভুলটা ধরা দেওয়ার জন্য তো একটা পেন অ্যান্ড পেপার একটা প্যাটার্ন থাকতে হবে শুধু আপনাকে যখন টার্গেট করা হচ্ছে দেন ইউ নো দ্যাট আপনি এখানে সেফ না এখন আজকে আমি জানি যে ঘরের বাইরে বের হলে আমি চাইলে আমি আমার ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেস এক্সপ্রেশন যেটা ওটাকে আমি ইউটিলাইজ করতে পারতেছি না সো আই ডোন্ট থিঙ্ক আমি সেফ ইয়ার রিজন বিং এখন যেহেতু আমি একটা হোয়াইট প্ল্যাটফর্মের কথা বলতেছি এখানে তো সব কিছু ওপেনলি বলা যায় না বিকজ আমার সেফটির একটা ব্যাপার আছে সো ওই সেফটি থেকে শুরু করে আর কিছু পার্সোনাল ইমোশন থেকে শুরু করে আই থিঙ্ক যে ডাজেন্ট মানে আমি কত ভালোবাসি বাঁচতে তো সবাই চায়সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষরা ওনারা দে ডোন্ট বদার দে ডোন্ট কেয়ার কারণ হচ্ছে যে এটা আমাকে পাচ্ছে না এবং তারা মনে মনে ভাবেন যে যারা পলিটিক্স নিয়ে কথা বলে তাদের সাথে যেহেতু নিপীড়ন তারা নিপীড়নের শিকার হইতেছে ইস ফাইন কারণ হচ্ছে পলিটিক্স নিয়ে কথা বলতেছে পলিটিক্স করতেছে তাহলে তো নিপীড়নের শিকার হবেই এটা তো সবাইকে সরকার তো সবার উপর নিপীড়নমূলক আচরণ করতেছে না যারা পলিটিক্স করে তা মানে এটা জাস্টিফাইড নানানভাবে এটা জাস্টিফাইড কিন্তু পলিটিক্স কেউ করলে কেউ পলিটিক্স নিয়ে কথা বললে যে সে নিপীড়নের একটা দেশের নাগরিক নিপীড়নের শিকার হইতে পারবে না এটা অনেক মানুষের মাথা মনে হয় ঠোকে না সো তারা ভাবেন যে কেউ যদি পলিটিক্স নিয়ে কথা বলে তারা হইতেছে গুম করে দিবে তারা মেরে ফেলবে এটা নিয়ে কথা বলার কিছু নেই সোকে এটা নিয়ে বা বদার ধরারও কিছু নেই তো এখন কেন সালমান মুক্তাদের মতো একটা ছেলে কেন দেশ ছেড়ে ভাগা লাগতেছে অথচ ইন্টারেস্টিংলি সালমান মুক্তাদের কিন্তু কিছুদিন আগেও একটা সময় এই সরকারের এই পারপাস সার্ভ করছে পারপাস সার্ভ করছে নেসপারেলি বলবো না এই সরকার হয়ে কাজ করছে আইসিটির বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রোগ্রামে সে যেহেতু ইউথ নিয়ে কাজ করে বিভিন্ন বাচ্চা কাচ্চা স্কুল কলেজে সরকারের প্রতিনিধি হয়ে অনেক প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম করছে একটু উনিশ থেকে বিশ হয়েছে এখন থেকে দেশ ছাড়া লাগতেছে একটা এরকম একটা স্টপ সেলিব্রিটি এরকম একটা জনপ্রিয় সেলিব্রিটি এরকম একটা নিরীহ সেলিব্রিটি যে পলিটিক্স নিয়ে কখনো কোনো কথা বলে না তাকে দেশ ছাড়া লাগতেছে ইস্যুসটা কি সে তার ইস্যুস যে কোটা আন্দোলনের সময় সে ছাত্রদের পক্ষে রাস্তায় নামছিল তখন কিন্তু সুখন মুখন এগুলো রাস্তায় নামছিল এই যে সরকারি তাঁবেদার কিছু আছে না সুখন মুখন এগুলো রাস্তায় নামছিল সুখন নামছিল কিন্তু সরকারের তাঁবেদার হয়ে নামছিল কারণ সেই রাস্তায় নেমে পলাপান কেই তোমরা রাস্তা ছাড়ো রাস্তা ছাড়ো রাস্তা আটকেও না এগুলো বলতে নামছে আর সালমান মুক্তাদের নাম ছিল সমর্থন জানাইতে এবং সে একটা ভিডিও বানাইছিল ছোট সেখানে সমর্থন জানাইছে খুবই ইতিহাসহীন ভাষা এই রকম সুলাইমানদের সুখনদের মতো মিচকা শয়তানি না করে খুব ইতিহাসহীন ভাষা স্টুডেন্টদেরকে সমর্থন জানাইছে যে এটা একটা রাইট কজ এবং আমি তোমাদের সাথে আসি আমি আসতেছি আমি তোমাদের সমর্থন করব এই এই একটুকের জন্যে তার পরবর্তীতে তাকে নানান রকম হেনস্তা থ্রেটের শিকার হইতে হয়েছে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে জানছি কিন্তু এটা যে এই পর্যায়ে যে তাকে দেশ ছাড়তে হইতেছে এটা আমি কল্পনা করতে পারি নাই এবং কল্পনা করতে পারিনি কিন্তু আমি অবাক না কারণ হচ্ছে আমি যারা খবর খবর পড়ি খবর খবর টুকটাক জানি আমরা জানি দেশের অবস্থা দেশে কী হইতেছে না হইতেছে এক কেউ বিন্দুমাত্র মুখ খুললে বিন্দুমাত্র ডিসেন্ট প্রদর্শন করলে তার জীবন শেষ তার তার জীবনের উপর হুমকি চলে আসে তার জীবিকার উপর হুমকি চলে আসে তার নিরাপত্তার উপর হুমকি চলে আসে দেশ ছাড়া লাগে এগুলো আমরা জানি যেগুলো সবসময় অহর হইতেছে কিন্তু মিডিয়ার যারা নর্তক নর্তকী বিনোদন জগৎ নিয়ে যারা কাজ করে পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামায় না তাদের ক্ষেত্রেও তারা যেমন ওই যে কি জানি ওই যে মেয়েটা কোটা আন্দোলনের সময় একটা মেয়ে লাইফ হয়েছিল তার তো জীবন শেষ তার হাত দিগুলি ভাঙা সে আর স্ট্রেচারে করে ঘুরে তার ক্যারিয়ার শেষ তারপর আমরা এটা জানি এটা নিয়ে একটা কথা বলছিলাম অনেক আগে যে মিডিয়ার লোকজন কেন এরকম হইতেছে দালালি করে যারা যারা করে আর কি সবাই তো করে না বা কখনো কোনো সোশ্যাল কজের মধ্যে কোনো স্ট্যান্ড নেয় না কেন কারণ হচ্ছে এই দেশে কেউ মুখ খুললেই তার কিন্তু ওই দিন থেকে শুরু হয়ে গেছে জীবনের বরবাদ হওয়া জীবনের স্ট্রাগল শুরু হয়ে গেছে মিডিয়ার লোকজন যারাই সরকারের ব্যাপারে কখন একটু কিছু বলছে এটা কিন্তু পরবর্তীতে শো পায় না ডাক পায় না প্রোগ্রামে যাইতে পারে না এগুলা খবর খবর থেকে জানি আমরা যারা খবর খবর ফলো করি নানানভাবে জানি সো যেমন আসিফ বাংলাদেশের যে আসিফ আকবর এত টপ জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কিন্তু উনি কোনো শোটো পায় না বাংলাদেশে এখন আর লাইভ শোটো করতে পারে না ইন্ডিয়া ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দিছে কেন উনি সরকার সমালোচনা করে করছে বা সরকার বিরোধী অবস্থান আছে সো আ
যে মানুষজন যারা রিয়েল আইডি থেকে কথাবার্তা বলে তারা যে পরিমাণ রিস্ক নিয়ে কথা বলে কারণ মুখ খুলে জীবন উলট পালট হয়ে যায় সেখানে ফেক আইডি থেকে বসে বসে এদের রিয়েল আইডি এদেরকে ডাক দেয় এরা কেন রাস্তায় নামে না মানে সুর পালার কোনো শেষ নাই তো এনিওয়েজ তো এই রকম একটা দেশের মধ্যে সালমান মুক্তাদের মতো একটা জনপ্রিয় ব্যাঙ্ক একটা অরাজনৈতিক ছেলে সামান্য একটু একটা নোবেল কজের জাস্ট একটু সমর্থন জানাইছিল সে এবং তো শুনলেনি তার এটার তারপর কি হয়েছে তার লাইফে এবং সে এখন পর্যন্ত এই পরিমাণ নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করতেছে যে সেই দেশে আর থাকা নিরাপদ ফিল করতেছে না সে দেশ ছেড়ে চলে যাবে সো বাংলাদেশের এই চিত্র এটা নিয়ে আমি আগেও কথা বলছি যে যখন একটা দেশ স্লাইড করতে থাকে তখন এটা ভালোর দিকে কখনো আর স্লাইড করে না এই যে বাংলাদেশের গণতন্ত্রহীনতা এই যে এই যে সরকার যে মানে প্রত্যেকটা পদে কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই কারণ আগে সরকার কিন্তু ভাবতো যে পাঁচ বছর পর ক্ষমতা ছাড়লে আমি যদি এক্সট্রিম এক্সট্রিম করতে থাকি তাহলে পাঁচ বছর পর অন্য দল ক্ষমতায় আসলে তখন কিন্তু আমার বাড়ি ঘর ছেড়ে পালানো লাগবে এখন কিন্তু আর সরকারি দলের মানুষের মধ্যে কোনো ভয় ওই রকম কোনো ভয় নাই পনেরো বছর হয়ে গেছে একটা দেশে এরাই আছে ক্ষমতা এবং এরা জানে যে বিরোধী দল উৎপাটন করে ফেলা হয়েছে জামাতকে একভাবে উৎপাটন করা হয়েছে বিনপিকে আরেকভাবে উৎপাটন করা হয়েছে দেশে কোনো বিরোধী দল নাই দেশে কোনো ইলেকশন হয় না এরাই আজীবন ক্ষমতায় থাকবে সো এই ফিলিং যখন কর্মীর মাঝে চলে আসে প্রত্যেকটা পদে বসানো সরকারি বেসরকারি প্রত্যেকটা পদে সন্ত্রাসী বসানো এরা সবাই যখন জানে কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই মানে এদেরকে ধরার কেউ নেই পাঁচ বছর পর ক্ষমতার পালা বদল হবে না দেশে কোনো ইলেকশন হবে না তখন এই অবস্থার একটা অসহিষ্ণু তখন অসহিষ্ণুতা তখন এই পর্যায়ে পৌঁছায় যে সালমান মুক্তাদের মতো নির্ভ একটা ছেলে একটা নোবেল কজের মধ্যে একবার সমর্থন জানালেও থাকে দেশ ছাড়া লাগে সো এই দেশে আমরা বানাইতেছি এখন আপনারা যারা ভাবতেছেন যে আমি তো রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন না যারা পলিটিক্স নিয়ে কথা বলেন না এরা ভাবেন যে আমি সেফ আমি সেফ থাকার জন্য পলিটিক্স নিয়ে কথা বলতেছি না এদিক দিয়ে ক্রস ফায়ার দিতেছে এদিক দিয়ে খুন করতেছে এদিক দিয়ে গুণ করতেছে এদিক দিয়ে চাকরি থেকে বের করে দিচ্ছে এদিক ওকে দেশ থেকে বের করে দিচ্ছে আমি যেহেতু কোনো কিছু নিয়ে কথা বলি না সুতরাং আমি সেফ এই দেশে ট্রাস্ট নিয়ে আপনি এই দেশে সেফ না কীভাবে কবে কখন কোন দিক থেকে কে আপনাকে খাইয়া দেবে আপনি নিজেও জানেন না এই দেশের আমি টেলিং ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স এই দেশে আপনাকে যদি কেউ অপছন্দ করে ব্যক্তি আপনি রাজনীতি নিয়ে কোনো কথা বলেন না আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ অপছন্দ করে কারণ সাথে কথা কাটাকাটি হইল তার পরিচিত একজন পুলিশ অফিসার আছে সে যে কী কারণ দেখে কীভাবে আপনারা ফাঁসাই দিবে আপনি টেরও পাবেন না আমার পরিচিতের সাথে ঘুরছে অফিসের কলিগ পুলিশ দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে ওই কোটা আন্দোলনের পরপর কোটা আন্দোলন সড়ক আন্দোলনের পরপর পিটাইছে সমর সো আপনি মুখ বন্ধ রেখেও আপনি সেফ না আপনি জানেন না কে কবে এই কালচারে এই দেশের এই পরিবেশে এই অবস্থায় কে কবে কখন কোথায় আপনার কীভাবে খেলে দিবে আপনি জানেন না সো আপনি এরা যদি ভেবে থাকেন যে আমি মুখ বন্ধ রেখে সেফ এবং আমি সেফ থাকার জন্য মুখ বন্ধ রাখছি এবং মুখ বন্ধ রাখব আপনিও সেফ না আমি মনে করি এক হিসেবে এটা ভালোই হইতেছে কারণ আমাদের এত মানুষ এত অন্যায় অবিচারে শিকার হইতেছে আর কিছু মানুষ কিছু ইডিয়াট এটা ওই যে গ্রিক গ্রিকরা এটা নিয়ে একটা কথা বলছিল যে গ্রিকদের কাছে সমাজে তিন ধরনের মানুষ আছে প্রথম শ্রেণীর মানুষ হইতেছে ইডিয়াট যারা হইতেছে অন্য কোনো কিছু নিয়ে মাথা খামানা কারো কোনো কিছু নিয়ে মাথা খামানা শুধু আত্মকেন্দ্রিক নিজেকে নিয়ে থাকে এটা হয়েছে সমাজের ইডিয়াট ক্লাস সো এই সমাজের ইডিয়াট ক্লাস যারা এতদিন ভাবত এতদিন মুখ বন্ধ করে রাখতো আর ভাবতো যে আমি মুখ বন্ধ করে রাখলে সেফ এরা যে সেফ না এবং এরা যে সেফ থাকা উচিত না ইনে ওয়েথে এবং এটা আমি একভাবে আমার মনে হয় যে ভালোই হইতেছে এখন এই সমাজে কেউ মুখ বন্ধ রাখলেও সেফ না সো মুখ বন্ধ রাখা ইজ নট অ্যান অপশন ফর এনি ওয়ান এনি মোর এখন বাঁচতে চাইলে একটা সভ্য একটা বারযোগ্য স্বাধীন বাংলাদেশ বাংলাদেশ তো স্বাধীন না পরাধীন একটা স্বাধীন দেশ চাইলে দুই হাজার উনিশ সালে একটু মানবিকতা নিয়ে একটু মানবিক ইয়ে আত্মসম্মান বোধ নিয়ে জীবন জীবনটা নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে জীবন জীবিকার নিরাপত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে এখন সবাই কি কথা বলতে হবে এখন যে দেশের যে অবস্থা এখন বন্ধ রাখো আপনার নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয় না